আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বারোতম বিসিএস এমসিকিউ অংশের পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্কে ছিল এ বি ডি বৃত্তে এ বি এবং সি ডি দুইটি সমান যা পরস্পর পি বিন্দুতে ছেদ করলে কোনটি সত্য তো এখানে আমরা একটা বৃত্ত আঁকতে পারি প্রথমে বৃত্ত একে আমাদের দুইটা যা দেখাতে হবে এখানে ধরেন এ একটা যা আর এ একটা যা পরস্পরকে ছেদ করে তাহলে এটা ধরে নিয়ে আমরা হচ্ছে এ বি যা আর এটা ধরে নিয়ে হচ্ছে সি ডি যা আর তারা পরস্পরকে পি বিন্দুতে ছেদ করে বলা আছে যদি পি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে এ পি ইকুয়াল টু সি পি আর এটা বলা যাবে হচ্ছে ডি পি ইকুয়াল টু বি পি তো এখানে আমাদের অপশনে দেওয়া আছে হচ্ছে পি বি ইকুয়াল টু পি ডি তাহলে পি বি ইকুয়াল টু পি ডি আর ডি পি ইকুয়াল টু পি পি একই কথা সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এই বাহু সমান সমান এই বাহু এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার দুই নাম্বার দুইতে বলা আছে পি এর মান কত হলে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস নাইন একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তো ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস নাইন এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হওয়ার জন্য আমরা যদি সূত্র অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে টু এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস আর এটা হবে হচ্ছে থ্রি হোল স্কোয়ার তাহলে এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে টু এ বি তো এই যুগ যদি খেয়াল করেন যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র করতে যাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে দেখেন টু এক্স আর থ্রি এই থ্রি আর টু হচ্ছে সূত্রের টু এবার এইটুক করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে দুই দোকানে চার তিন চারা টুয়েলভ এক্স তো আমাদের দেখেন এখানে পি এক্স ছিল তো মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস পি এক্স হচ্ছে এটা প্যারাল জিনিসটা সিমিলার তো সেই ক্ষেত্রে পি এর মান আসবে হচ্ছে টুয়েলভ এই টুয়েলভ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার তিন নাম্বার তিনে বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তো এটা একটু সাজিয়ে নিতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার একই লাইন লেখা হলো এটা প্রশ্ন দেওয়া আছে তো আমরা যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু মাইনাস ফোর প্লাস টু ইন্টু মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু সূত্রগুলো লেখা যাবে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা বলতে পারবো এখানে টু এক্স ওয়াইটা অতিরিক্ত হিসেবে আসলো সেই ক্ষেত্রে টু এক্স ওয়াই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার চার নাম্বার চারে বলা আছে নিচের কোন সংখ্যাটি রুট টু এবং রুট থ্রি এর মধ্যবর্তী মূলত সংখ্যা হবে তো রুট টু এবং রুট থ্রির মধ্যবর্তী যদি মূলত সংখ্যা হতে হয় তাহলে রুট টু এর মান জানি ওয়ান আর রুট থ্রি এর মান আমরা জানি ওয়ান তো এর মধ্যে আমাদের আছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে অপশন থেকে আমরা বলতে পারবো এটা একটা মূলত সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে ওয়ান তারপর অঙ্ক নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভে বলা আছে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি এর উৎপাদককে বিশ্লেষণ কত তো এটা যদি আমরা করি তাহলে পাবো টু এক্স স্কোয়ার তিন দুকোনে ছয় মিডল টার্ম করলেও তিন দুকোনে ছয় মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু এক যদি কমন নেই তাহলে টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান যদি কমন নেই টু এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে টু এক্স মাইনাস থ্রি যদি আমরা কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান হবে নির্ণয় উৎপাদকের বিশ্লেষণ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ছয় নাম্বার ছয়ে বলা আছে চারটি সমান বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি ক্ষেত্র যার একটি কোনো সমকোণ নয় এরূপ চিত্রকে কি বলে তো চারটা সমান বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র আমাদের আছে হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্র আর একটা আছে হচ্ছে রম্বস তো এখানে যেহেতু বলা আছে কোনোটি সমকোণ নয় সেই ক্ষেত্রে এটা বাদ যাবে এটা থাকবে অর্থাৎ রম বসবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর কারণ তাদের কোনো কোনি সমকোণ নয় তারপর অঙ্ক নাম্বার সাত নাম্বার সাতে বলা আছে এটো দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এর উৎপাদক কী কী তো এটা উৎপাদকের বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র করব এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র করলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি বি মানে হচ্ছে টু তাহলে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার 
एटे के लेखा जाए होच्छे a square plus 2 whole square minus 2 a whole square तो एकन देखें एटा a square minus b square एटा कल्पन आ कोले अम्रा पाब होच्छे a square plus 2 plus 2 a और a square plus 2 minus 2 a equal to a square plus 2 plus 2 a plus 2 और a square minus 2 a plus 2 ता हले इहाई हबे निर्ण्य उत्पदा के विस्लेशन तर प्रोड़ांको नमबर आट, नमबर आटे बला आचे, एक्टी समो बहु त्रिभुजेर, एक्टी बहु सोलो मेटर त्रिभुज त्रिखात रखल कतो तो त्रिभुजेर खात्र फले शुत्र अंशारे जामबा जानी, रूट 3 by 4 a square एटा होच्छे समो बहु त्रिभुजेर खात्र फले शुत्र तो a माने होच्छे तो 64 रूट 3 हबे कैट्रोफोलिटी हबे प्रश्न उत्तर तार पर प्रश्न नंबर 9 नंबर 9 ए बोला आछे चीनीर मूल्य 25% वृद्धि पावते एकटी परिवार चीनी खावा एमन भाबे कमालो जे चीनी बाबत व्यय वृद्धि पेलो ना ओई परिवार चीनी खावार खर्च शतकरा कत कमिए छिल तो बोला होच्छे चीनीर दाम वृद्धि पेयेछे तो एटा हमरा शॉर्टकट दिए करबो सेटा होच्छे x y xy 100 जेहेतु खर्चे ह्रास वृद्धि होय नाही अल्टीमेटली से क्षेत्र इट इक्वल टू 0 हबे आर वृद्धि जेतु हुए चे शेतु 25 परसेंट लिखते होंगे वाई अमरा नेगेटिव फिगर धोर बो कारण उसे टा राश कोटते होंगे खरोस्टा ताहले अमरा लिखते बर्बो 25 माइनस वाई माइनस 25 वाई बाय 100 इक्वल टू जीरो बा इटा जुदी पश्चिम नियाशी ताहले लिखा जबे वाई प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 25 बा बाव y equal to लाखा जाबे होच्छे 25 into 4 divided by 5 इटे टेकर टेले 5 चार पाचा होच्छे 20 और थात 20 percent y एर मान हावे होच्छे 20 percent और थात खरोस शत करा 20 percent को मिया छीलो इटी हावे इप रस्तर उत्तर तार पर अंको नामबर 10 नामबर 10 ए बला आछे बार्षिक बोरी खैक्टी छात्रो मोट को संखक प्रस्तनेर प्रथम 20 তার তিন ভাগের এক অংশ সে নির্ভুল উত্তর দিল সমস্ত প্রশ্নের মান সমান যদি ছাত্র শতকরা 75 ভাগ নাম্বার পায় তবে প্রশ্নের সংখ্যা কত ছিল তো এটা বলে দিচ্ছি প্রথমে বলা আছে যে মোট অঙ্ক আর সঠিক উত্তর তো মোট অঙ্ক প্রথমে বলা আছে যে ক সংখ্যক ছিল মোট অঙ্ক তো প্রথম 20 টির মধ্যে 20 এর ভিতরে সে 15টা সঠিক উত্তর দিল তারপরে বলা আছে বাকি যে প্রশ্ন রইল তার তিন ভাগের এক অংশ সে নির্ভুল উত্তর দিল অর্থাৎ সঠিক উত্তর দিল তো এখানে বাকি প্রশ্ন কোনো দরকার নাই কারণ হচ্ছে আপনাকে বলা হচ্ছে ছাত্র 75% নাম্বার পায় যেহেতু 75% নাম্বার পায় 15 20 100 যদি করেন তাহলে দেখবেন এখানে এমনি 75% নাম্বার হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে বাকি প্রশ্ন কোনো দরকার নাই বাকি প্রশ্ন ছিল কি ছিল না সেটাও বলা যাচ্ছে না এখানে সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে মোট প্রশ্ন 20টি এখন আসে যদি আমরা অঙ্কটা করি অঙ্ক করতে গেলে আমাদের আসবে হচ্ছে যে মোট প্রশ্ন ছিল ক আর 20 টা প্রশ্নের ভিতরে 15 টা সঠিক উত্তর দিল তাহলে বাকি প্রশ্ন থাকলো হচ্ছে ক 20 এ ক 20 থেকে 3 ভাগের এক ভাগ সঠিক উত্তর দিল তাহলে ক 20 3 এই পরিমাণ সঠিক উত্তর দিল এখন বলা হচ্ছে যে এই পরিমাণ সঠিক উত্তর দিল তাতে সে 75% নাম্বার পায় তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার পায় হচ্ছে 15 যোগ इक्वल टू होते पचास तुर परसेंट अर्थात पचास तुर बाई एक्शन लेखा जाए इतिहास जो भी आपने समाधन करें ताहोले आपने ये कहने कोयर मान पावन होते हैं बीस समाधन नीचे रेट्टो करें निबन शेक्षित्रे हम लोग बोलते बारी प्रश्न शंके होते हैं बीस ये ठीक है भाई प्रश्न उत्तर तब बोल रहा हूँ नंबर ऐगरो नंबर ऐगरो ते बोल तो धरेन जे नोका एबंग स्रोतिर गोती बेक आमरा नोका के बीर दारार प्रकाश करबो नोकार गोती बेक दावा आछे 10 और स्टीमेर गोती बेक दावा आछे होचे 5 सब समय मने रागबेन नोकार गोती बेक बेशी हबे जो दी बेशी ना होए ताहले कहुन होई शे स्रोतिर प्रति कुले जेते पार तो এটা হচ্ছে 45 কিলোমিটার দূরত্ব এটা হবে হচ্ছে 45 কিলোমিটার দূরত্ব তাহলে এখন যাওয়ার সময় আমরা গতিবেগটা বের করব যাওয়ার সময় হচ্ছে প্রতিকূলে প্রতিকূলে গতিবেগ হবে হচ্ছে 10 5 অর্থাৎ নৌকার যে দিকে যাবে তার উল্টো দিকে স্রোত আসবে আলটিমেটলি পাওয়া যাবে হচ্ছে 5 তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিকূলে গতিবেগ আর এটা হচ্ছে অনুকূলে 
অন্য কুলের গতিবেগটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আসবে নৌকা প্লাস স্রোত একই দিকে চলছে সেই ক্ষেত্রে অন্য কুলে আসবে হচ্ছে 15 কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে যেতে সময় লাগবে হচ্ছে আমাদের যদি প্রতি কুলে যায় তাহলে পাঁচ দ্বারা ভাগ করব ইকুয়াল টু লাগবে হচ্ছে 9 ঘন্টা সময় আর এটা অন্য কুলে আসলে 15 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে আসবে সেই ক্ষেত্রে সময় লাগবে হচ্ছে 3 ঘন্টা তাহলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে গিয়ে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে তো গিয়ে ফিরে আসতে সময় লাগবে হচ্ছে এই 9 ঘন্টা প্লাস 3 ঘন্টা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 12 ঘন্টা এই 12 ঘন্টা হবে মোট সময়টি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরের অঙ্ক নাম্বার 12 নাম্বার 12 তে বলা আছে 8 11 17 29 53 পরবর্তী সংখ্যা কত তো এখানে দেখেন যদি ডেভিয়েশনটা কল্পনা করেন তাহলে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে 3 তারপরে ডিফারেন্স হচ্ছে 6 তারপরে ডিফারেন্স হচ্ছে 12 তারপরে ডিফারেন্স হচ্ছে 24 এখানে ডাবল করে ডিফারেন্স বাড়ছে দেখেন 3 6 6 এর দ্বিগুণ হচ্ছে 12 12 এর দ্বিগুণ হচ্ছে 24 24 এর দ্বিগুণ কত হবে তাহলে 24 এর দ্বিগুণ হবে 48 এই 48 53 এর সাথে যোগ হবে তো 48 53 এর সাথে যোগ হলে আসবে হচ্ছে 101 এই 101 হবে পরবর্তী সংখ্যাটি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 13 নাম্বার 13 তে বলা আছে 20573.4 মিলিগ্রাম কত কিলোগ্রামের সমান তো মিলিগ্রাম থেকে আমাদের যেতে হবে হচ্ছে কিলোগ্রামে কেজিতে তো যদি না পারেন সমস্যা নেই সেটা হচ্ছে আমরা ফারস্টে মিলিগ্রাম থেকে গ্রামে আসব মিলিগ্রাম থেকে গ্রামে আসলে আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে 1000 মিলিগ্রামে হচ্ছে 1 গ্রাম তাহলে এই গ্রামে চলে আসলাম এটা আসলে দেখেন 1 2 3 3 ঘর আগে দশমিক আসবে তো 3 ঘর আগে যদি দশমিক দেই তাহলে ভাগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 20.5734 গ্রাম এখন এটাকে আবার কেজিতে নিতে হবে যদি কেজিতে নিতে হয় আবার জানি 1000 গ্রাম 1 কেজি তাহলে আমরা এটাকে আবার 1000 দিয়ে ভাগ করব 1000 দিয়ে ভাগ করলে আমাদের 1 2 3 ঘর আগে দশমিক আনতে হবে তো এখানে দেখেন দশমিকের আগে 2 ঘর আছে তো 3 ঘর আনতে গেলে একটা অতিরিক্ত শূন্য দিতে হবে তাহলে শূন্য 2 0 5 7 3 4 কেজি তাহলে উত্তর আসবে হচ্ছে 0.02 5 7 3 4 কিলোগ্রাম এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 14 নাম্বার 14 তে বলা আছে একটি স্কুলে ছাত্রের ড্রিল করার সময় 8 10 এবং 12 সারিতে সাজানো যায় আবার বর্গাকারেও সাজানো যায় এই স্কুলে কমপক্ষে কতজন ছাত্র আছে তাহলে নরমাল নিয়ম হচ্ছে লসাগ করা 8 10 এবং 12 সারিতে সাজানো যায় তাহলে আমরা দেখব যে কমপক্ষে ছাত্র কতজন লাগে আমরা যদি দুই দ্বারা করি তাহলে আসবে 4 5 6 আবার যদি দুই দিয়ে করি তাহলে আসবে হচ্ছে 2 5 3 এখন আমরা দেখতে পাই 2 2 2 ইনটু 5 ইনটু 3 এই আসলো তো এই হচ্ছে আমাদের 3 5 4 15 15 2 কোণে 30 30 2 কোণে 60 60 2 কোণে 120 জন ছাত্র আসলো তো পূর্ণবর্গ হতে কি করতে হবে এখন আমাদের পূর্ণবর্গ হতে দেখেন এতটুকু জায়গা আমাদের বর্গ আছে কারণ এটা 2 স্কয়ার লেখা যায় আর আমাদের 3 এর বর্গ করতে হলে একটা 3 গুণ করতে হবে তাহলে এইটা বর্গ হয়ে গেল 5 এর বর্গ করতে গেলে একটা 5 গুণ করতে হবে তাহলে এই 5 5 এ বর্গ হয়ে গেল আর এই 2 এর জন্য আর একটা 2 গুণ করতে হবে তাহলে আর একটা বর্গ হয়ে গেল তাহলে আমরা কি গুণ করলাম আমরা গুণ করলাম হলো একটা 5 একটা 3 একটা 2 তাহলে আমরা বলতে পারবো 3 5 15 15 2 কোণে 30 তো 30 120 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 3600 অর্থাৎ 3600 জন ছাত্র কমপক্ষে লাগবে বর্গ আকারে সাজাতে অর্থাৎ লসাগ করার পরে আমাদের দেখতে হবে কোন সংখ্যাটা বর্গে নেই সেই সংখ্যাটা বাদ দিয়ে বাকিটুকু আমাদের করার জন্য অতিরিক্ত সংখ্যা গুণ করে আমাদের এই কাজটা করতে হবে তারপর অঙ্ক নাম্বার 15 নাম্বার 15 তে বলা আছে 5 অনুপাত 18 7 অনুপাত 2 তারপরে বলা আছে 3 অনুপাত 6 এই সবগুলি মিক্সিং করলে অনুপাত কত হবে এটা সোজা নিয়ম হচ্ছে প্রথম রাশিগুলি গুণ করে দিবেন 5 7 3 অনুপাত দিয়ে 18 2 6 তো এখানে দেখেন 3 6 ছিল এটাকে 1 2 লেখা যেত 1 2 লিখলে সরাসরি উত্তর চলে আসতো না লিখতে সমস্যা নাই এখানে আসবে হচ্ছে 105 অনুপাত 35.72 তাহলে 35.72 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 16 নাম্বার 16 তে বলা আছে সুষম বহুভুজের একটি অন্তকোণের পরিমাণ 135 ডিগ্রি হলে এর বাহুর সংখ্যা কত তো সুষম বহুভুজের যে টোটাল কোণ সেটা আমরা জানি হচ্ছে 180 n 2 এটা হচ্ছে মোট কোণের পরিমাণ এখন যদি প্রত্যেকটা কোণের হিসাব করি তাহলে বাহুর সংখ্যা দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে প্রতিটা কোণ পাওয়া যাবে এটা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 135 
बा एटा calculation कोले आमरा पाब होच से 180n minus 360 equal to 135n बा एटा calculation कोले n equal to आजबे होच से 8 और थात बाहो संक आजबे होच से 8t एटी होबे 8 रस्तेर उत्तर धन्न बाद आमादे शाथा थाकर जोनो आमादे चेनल टी बाहो लगले हो बोशी सब्सक्राइब करबें लाइक कमेंट एबंग शेयर करबें देमांग अंके कोनो समस्ता थाकले आमादे कमेंट 